é por falar em veículos um pouco diferentes. Que tal um snowboard elétrico? Pois é, ele também é para os aventureiros. Vamos ver. O setor dos snowboards é um dos que ainda não teve grandes avanços quando o assunto é eletrificação, principalmente porque o modelo em si não é conhecido por usar qualquer combustível. Mesmo assim, a empresa Cyrusher não quis ficar para trás e resolveu apresentar uma versão tech da prancha. A invenção foi batizada de Ripple e é provavelmente o primeiro snowboard que conseguiu uma versão elétrica sem perder as características originais. Assim como outros modelos, o Ripple é uma prancha com dois suportes para os pés e um acelerador portátil. O diferencial é que na parte traseira ele tem uma roda motorizada com 3000 watts de potência, o que pode levá-lo a mais de 50 km por hora. Já a estrutura é feita de fibra de vidro, carbono e um composto de madeira. Ele ainda tem uma curvatura côncava para dar maior aderência e controle ao condutor. O peso final é de 15 kg, não muito mais que uma versão tradicional. A parte mais chamativa, a roda traseira, é larga e de alta tração, feita para arranhar e remover a neve do caminho. Naturalmente, isso deve tornar o passeio mais instável, mas a Cyrusher garante que uma suspensão independente amortece os solavancos. Por sua vez, a bateria tem um alcance estimado entre 15 e 20 km entre um carregamento e outro. Se você ficou interessado e pretende viajar para algum lugar gelado onde tenha neve, o preço pode assustar. Na promoção de Natal, a prancha sai por 2.200 dólares na versão mais barata, com apenas uma bateria, algo em torno de 10.800 reais. Isso desconsiderando diferenças de impostos e taxas. O foguete New Shepard da Blue Origin, parado desde uma falha em 2022, está pronto para um novo lançamento neste final de ano, com cargas de ciência e pesquisa, após correções no design do motor. Vamos ver os detalhes. O foguete New Shepard da Blue Origin está parado desde setembro de 2022, depois de uma anomalia durante um lançamento de carga. Na semana que vem, mais de um ano depois, esse hiato deve acabar. A empresa do bilionário Jeff Bezos anunciou que está esperando uma janela de lançamento em 18 de dezembro para a próxima missão. Na viagem, estarão 33 cargas úteis de ciência e pesquisa, além de 38 mil cartões postais do Clube for Future, a ONG da Blue Origin. O New Shepard é um foguete cápsula reutilizável que a companhia usa para levar pessoas e cargas para o espaço suborbital. Ele foi lançado 23 vezes, sendo seis com tripulantes. O voo de setembro do ano passado seria dedicado à pesquisa, mas o foguete teve um problema no propulsor depois de 65 segundos do lançamento. Ele acabou interrompendo a missão, pousando com paraquedas sem qualquer dano a ele ou à carga. A falha foi investigada e a Blue Origin afirmou se tratar de um problema termoestrutural. Para consertá-la, a companhia teve que realizar 21 ações corretivas, incluindo o redesenho dos componentes do motor. Ao que tudo indica, a manutenção foi concluída com sucesso e o New Shepard está pronto para voltar ao espaço. Música 